，十八万和六年。什么意思？十八万，一分不少。阿姨，这十八万彩礼是非给不可。也不是非给不可吧？这就是你给我女儿的一个保证。那不就是非给不可吗？绕来绕去。你啊，别生气，妈，咱们好好说啊。不是。我们结婚是我们俩的事儿，为什么就非得把钱家里边？这就是你不对了，你又不是给不起。你要是真给不起的话，我也不用这么大费周章吧，还给我这个老太婆发这么大的火。这不是给不给得起的问题，这是你存心不想让你女儿嫁给我。你再说一遍，你说什么话这么难听？你真是气死我了！你跟我妈说话呢？你也想要钱是吧？我什么时候想要钱了？我们整整六年感情，就值他妈的十八万。这不是钱的事儿。我警告你，不准跟我女儿这么说话，不然我不同意你们结婚。妈，不需要你同意，结婚了就不结了。哎，你过分了。妈，咱们家又不缺这笔钱，何必弄成这样啊？妈妈呀，其实就是想用他的一个态度，还有啊，让你嫁到他们家之后不再受委屈。那和这笔钱有什么关系啊？那妈妈跟你说，你在路边捡的狗狗和你花五千块钱买的狗狗，你更珍惜哪个呢？这钱妈妈也不会拿走，这是我想留给你的。那你刚刚怎么不说呀？他一直以为是你要拿这笔钱。那我要是说了，他拿这钱。还有什么意义呢？六年就这么分了。喂，好，老地方。这次我还有点事儿，先走了，下次请你。为什么请客啊？二十二号，记得结婚请帖。这才两个月，你就要结婚了？不是玩笑，我跟他相亲认识。相亲？十八万，我给。所以你是更爱他才愿意给的吗？这是合适。合适就要结婚了？就是因为我给不了他感情，我只有给人家一笔钱，不然人家凭什么愿意？真，我和你认认真真谈感情，你却和我谈钱，所以你宁愿把十八万送给一个没有感情的人，也不愿意给和你在一起了六年的我。面对个个气漂亮的幻想，连网上高攀得都更长。这是我们第一次约会的地方，也是最后。秋秋，哎，你怎么来了？咱妈不是生病了吗？走，出去医院。病是我妈，好不好？手术我都办好了，让咱们好好休息，接受治疗就行。辛苦你了，多少钱我转你吧。什么钱不钱的？哦，对了，你不是说回去还要拿换洗的衣服吗？是要回去，不过这钱我也得转你。走啦，我送你。其实你不用每天下班来接我的，这样累也耽误时间。哪儿累了？我很开心。走了，别动想了。你不是回来了吗？你还跟我说你加班。我刚回来。不是你主动说的每天接我上下班吗？就接送了两。工作很累的，你就不能自己回来吗？矫情。这个会是之前重蹈覆辙的剧本吗？秋秋，这车还挺好看的。是啊，这是东风日产 i v r i a 和你一样有着东方女人的韵味，就像我第一次见到你一样，一见倾心。祝你每天像花儿一样美，上车吧。谢谢。你怎么了？哦，我知道，知道，你稍等我一下。喏、no, ，需要的东西都在里面
，你先处理一下，然后我们就回家。对不起啊，我忘了今天是我。没关系的，玩儿随时都可以玩的。其实我们可以玩的，其实我也没有那么疼。玩儿随时都可以玩儿，但是要有好的身体才行啊。好啦，快回家休息吧。不。什么年？回家。好吧。只有被真正爱过，我才分辨出什么才是爱。我家很传统的，我妈不让我在外边过夜。我妈也是，我妈说没结婚之前啊，不能牵女孩子的手，更别提过夜了。我手机没电了，不然我可以打车回家的。我手机也没电了。你好，欢迎光临。你好，帮我开两间房。好的，我们这儿还有间房。就一间房了，怎么办？啊，怎么办啊？那我问一下吧。你好，请问还有几间房？我们还有两间房。怎么办？真的只有一间房了。嗯，那那我们就要一间房吧。你好，我们要一间房。好的。你撒过谎吗？女士，这是我们店里最贵的车型，你看怎么样？我很喜欢，直接签吧。哎，好的，这就给你拿。我看到秋秋买车了。女士，你的合同好，等我回来处理。公司有急事儿，需要我回去处理一下。这车帮我留着吧，过两天来取。我上午去送文件的时候，看到秋秋在买豪车，都在签合同。聊什么呢？秋秋，听说你买车了，而且还是豪车。那个车可是我一辈子都不敢想的。你一个月薪三千的实习生，你买的车？是我男朋友，我下个月要结婚了，他送我作为新婚礼。男朋友真大方，是富二代吗？好羡慕你啊！我也想要这样的男朋友。那你必须得请吃饭啊！该请该请。今天你们想吃什么随便点，我买单。这个这个鲍鱼不错，还有这个澳洲大龙虾，这个、看起来也很好吃。来两份吧，来两份。这个也来两份。你们先吃，我去下洗手间。好。喂，你转五千吧，我有急用。五千啊，行，我一会儿转给你。你待会儿换身西装，然后再找一个好点的车来接我。你又要干嘛呀？你别管，按照我说的做就行了。小秋，我男朋友来接我了，我先走啦。豪车哎，下个月结婚可千万别忘记请我们吃饭、哦。肯定的。哎，这是什么啊？乱跑。我怎么不知道我们下个月要结婚了？你别管，我不管。你请客吃饭要花五千，让我把客户的车开出来装富二代，还说我们下个月要结婚呢。你能不能有句实话呀？骗人内不累啊？要不是你没钱没本事，我至于骗人吗？当初真是瞎了眼才看得上你。我没钱没势，小美，你去找个有钱有势的呀。求之不得。喂，你好，邱女士，你的电脑到了。什么电脑啊？哎，我这个平板也太卡了，又卡住了。你这电脑该换了，你看我刚下的单，苹果最新款。完了完了，我忘退单了。师傅，不好意思啊，我忘记退单了，你能帮我退一下吗？大姐，你第一次在我这儿买东西吗？非质量问题一律不退不换，刷卡还是现金？一共一万两千九百九十九。我能手机分期吗？哟，秋秋，又换新电脑了，不会又是你男朋友送的吧？秋秋，你男朋友是干什么的呀？开车行的富二代。哟，开车行的富二代呀！我跟你们讲，今天我去修车，你们猜怎么着？怎么了？怎么着？怎么着？她男朋友给我修的车。哦，不可能的！你们看，是不是她男朋友？哎，对对对，就是他。那天我们见过的。我们见过的。他一边修啊，一边被老板骂，应该是他爸骂的吧？你们知道说什么吗？不想干就给我滚蛋！这语气听起来也不像是父子。嘘嘘，虚伪，真是好笑。原来车行就是修车厂，骗子装什么呢？我都说他怎么这么有钱，衣服、包包什么的，估计都是 A 货吧。你干嘛啊你？你扔我东西干嘛？以前也是在朋友圈晒车干嘛的是吧？你房租都给，这房子我不租。我
舅舅，我们回家。和你有关，光顾不堪。若是真的敢问作者，何来罪恶？秋秋，撒一个谎言需要无数个谎言去演，有时候可能你都不记得撒过什么谎，但听的人记得。所以到哪里都像快乐被燃起。走吧，我们回家。就好像你曾在我隔壁的班级。上班去吧。那我去上班了，拜拜。有些人脸皮可真厚呀，都这样了还有脸来上班？这人脸皮也太厚了吧！秋秋，你怎么来了？接你去吃饭。去哪儿吃啊？去我姐家吧，我姐想接你。好了，没事。姐，这是秋秋。姐，秋秋是做什么的？哦，我是秋秋，是产品经理，他父母都是老师。你小子有福气啊，找个这么好的女朋友，这么好的女朋友，开车好的，富二代，我也想要这种。富二代嘛，人家两头算什么呀？人家秋秋男朋友那么有钱，虚伪，骗子装什么呢？<笑>有时候可能你都不记得撒过什么谎，但听的人记得。不是的，我只是个实习生。工资只有三千，我父母是农民，挺好的。啊，回来啦！啊，你怎么想着芳儿每天给我带东西啊？这样啊，你都每天期待我回家了。爱有很多种，但细节最为感动。说了多少次了，记得换鞋。我一天上班很累的，你就不能理解理解吗？还有你之前给我做那个 PPT， 领导看到说全是问题。我都给你做了，你还说我呀？行行行，你说什么是什么，这八上的一点没意思。跟他在一起，我只能感受到负面和消极。好啦，今天上班辛苦了，我来吧。不辛苦，我也要分担家务，不能让你一个人做吧？这么懂事儿。是不是哪个前女友教你的？好、嗯啊，我这叫颠覆，好不好？说实话，绝对的实话。行，宝贝儿，洗脚嘛。哎呀，不洗，我看剧呢。等一下，请洗脚。好，好，好，我洗。好了，免了，免了。不需要小的为尊上洗脚了。免了。<笑>哎，在干嘛？我准备中秋给咱妈买点东西，最近入秋了，你最爱吃的大闸蟹也下来了。你每次都选不好，还可贵可贵了。对了，哦，走吧，我妈做了饭，东西呢？什么东西啊？月饼啊，你没准备啊？我以为你买了。我工作这么忙，哪有时间准备啊？应该已经下了没有？哎。说好陪我做全站木马的，我一个大男人做这个有点，做不做嘛？原来细节才是爱的底线，被爱是这么幸福，知足且满足。